ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನೆಟ್ಕಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥವ್ರು ನೆಟ್ಕಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕೆ ಎ ಸಿ ಎ ಬಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಕೆ ಎ ಸಿ ಎ ಬಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾರು ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳು ಕೌಶಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾರು ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಿರು ಉತ್ತರ ಅತಿ ಕಿರು ಉತ್ತರ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳು ಕಿರು ಉತ್ತರ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳು ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹದಿನಾರು
ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರರಂದು ಹಿಂದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳರಂದು ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜು ಸರ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೆಟ್ಕಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ವೆಬ್ಸೈಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅನುಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೂಲಂ ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದರೆ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂಕದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಅಂಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನರವ್ಯೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವಿವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನರವ್ಯೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವಿವಾದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮೂರಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂಕ ಇವು ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಭಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಕರಡು ಜೀರ್ಣನಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಐದು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇದು ಐದು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಮಿನುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣವು ನೀಲಿಯಾಗಿಯೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿಯೂ ಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣವೇನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಐದು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಟ್ಕಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಲಿ ಹೊಂದಿಸುವರೆದಾಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ 